сайн байцгаа нуу та бүхэнд энэ өдрийн мэндий хүргий ингээд карантины хугацаанд багш нар маань онлайнаар сургачдад хичээлүүдийг бол нэлээдгүй зааж сургаж байгаа а мөн онлайнаар даалгавар өгч шалгаж яваа а тэгэхдээ дийлинг багш нарын хувьд бол мэйл айгийг ашиглаж даалгавар өгч авдаг а тэгэхээр мэйл айгийг ашиглаж явах хэвчд бас төвхтэй талууд бас гардаг байгаа за ашиглавал 2300 сургачд ордог багшийн үед мэйл дээр нь маш олон сургачийн даалгавар хүрээлэрдэг за тухайн даалгавыг шүүхтэй өмнөгөө тавихд бол ингээд бэрхшээлүүд бол гарч эхэлдэг а одоо миний та бүхэн танилцуулах гэж байгаа энэ классрум гэсэн энэ онлайн ан гэсэн энэ програмаа нөрө ийм бэрхшээл үүсгэдэггүй бас өөр дөрөв маш олон даваа талыг агуулсан ийм аппликейшн байгаа гэсэн үг тэгэхээр гар утсан дээр хэрхэн энэх үү Google Classroom аа нэгээд а хэрхэн даалгавар оруулах талаар бяцхан зааврыг та бүхэнд өрүүлж байна аа за одоо эдүүлээ татсан Google Classroom руугаа орчээ за гэд стартэд гэд хэлүүлээ за мэдээж нөгөө Gmail аккаунт хаяг нээж орох хэвээр шинээр ээд аккаунт нээж болно эсвэл за миний утсан дээр бол хоёр аккаунт хаяг нээлт байгаа учраас хамгийн ихнийх нь аккаунтыг шууд нэвтрээд орчих яа за орнгууд ийм байдалтай харагдаж байгаа за дээдлтийн нэмэх төвчин дээр дараад дарангуул join class за create class гэсэн хоёр юм гарч ичээн за ихнийх нь join class бол мэдээж өөрөө онлайн ангид нэгдийг үл энэ join class дээр дарна за шинээр анги нэг юм create class гэдэг дээр дарна аа за тэр дараад ингээд нэчээ за анги class number анги нэрээ өгнө за энэ дээр би болохоор за 8 а гэд нэчээ За энэ секшн буюу энэ дээр яг ямар ч хэлээ гэхээр онлайн даалгавар гэдэг нь төрчих. Онлайн даалгавар. За та хэд л өөрсдөө юу ч хийж болно гэсэн үг. Онлайн даалгавар. За энэ дээр өрөөний номер бас хийж болно. Бичгүй хийсэн болно. За сабжект төр нь болохоор биолог гэдэг төрчих. Тэгэхээр тухайн нээж байгаа багш маань өөрөө өөрийнхөө судлах тухайн нэрээр энэ дээр бол бичиж нэ гэсэн үг. Ингээд гэрэл буюу шинээр ангиа үсгэж гинэ аа. За 8-ийн онлайн даалгавар гэсэн Google анги маань ерөнхийдө үүсчлээ. За одоо хэдүүлээ мэдээж энэ ангидаа сурагчтай бүртгэж авах хэвээр. За Dotal Stream, Classwork, Pupil гэсэн гурван зэс байгаа юм те. За эндээс Pupil оо дараад students буюу сурагчтай ээд хийж өгнө гэсэн үг. За Тэгэхээр 8-ийн ангийн сурагчтайгаа mail хагийг тэгэхээр багш маань өөрөө бол тэмдэглээд авсан багш шаардлагатай гэсэн үг. За энэ дээр би За энэ бол 8 анги өгтэй гэд. За гүр учраас мэйл хийгээр үү. Оруулаад invite гэдгээ дараад өгнө аа гэсэн үг. За энэ дор гарч ирэн дээ тухайн мэйл хийгээр үү хүсэлт бол явцсан байгаа аа гэсэн үг. Тэгэхээр тухайн сурагч маань энэ хүсэлт рүү мэйл хийгээр ороод энэ хүсэлтийг авангууд л онлайн гэр руу нэвтрээд орчиж байгаа гэсэн үг. За хэрвээ багш маань өөрөө өөр багштай хамтраад онлайн даалгавар энэ ангидаа явуулж байх юм бол teachers гэдэг яаж үлдэх вэ? Эд гонобо дараад тухайн багшийн мэйл хийгээ бас бичээд өгч болно аа гэсэн үг. За. За хамгийн зүүн төлийн төр дэдлийн булан дээр дарангууд л таны нөгөө өөрийн чин бүртгэлтэй мэйл хайг байна. За доор нь тичин гэдэг дээр 8 онлайн даалгавар гэдэг ингээ үүссэн байна гэсэн үг. Тэгэхээр таны онлайн анги бол энд үүссэн байна аа гэсэн үг. Хэрвээ өөрөө өөр онлайн ангид өөрөө бүртгэж бүртгүүлж орсон бол тичин гэдгийн доот бүртгүүлж орсон анги ч юм бол харагддаг шүү гэсэн үг. За одоо хэдүүлээ стрим гэдэг нь дараад орё. За энэ дээр ерөнхийдөө багш маань коммент өгч болно аа гэсэн үг тий. За энэ дээр онлайн ангида идвэхтэй хамрагдараа гэж идвэхтэй хамрагдараа гэж бичээд явуулж тий. Тэгэхээр танаа энэ ангид орчсон сурагч маань энэний дараа коммент дээр чаталж бол болно аа гэсэн үг. За одоо багш маань даалгавар оруулна гэсэн үг. Тэгтээ даалгавар оруулахдаа класс бүрг гэдгээр оруулна гэсэн үг. За ийш ороод нэмэлт төвчгийг тарчна. За дархад бол ийм цэснүүд л гарч ирнэ. За хамгийн тэр дорос хоёр дүүрэг топик гэж юм те. За энэ дээр дараад хэдүүлээ ангита нөгөө дид өдрүүд ч юм уу дид сэдэв ч юм уу те ингэж оруулж ирэх боломжтой гэсэн үг. За ашиглавал энэ дээр миний хувьд бол 1 дугаар 7 оногийн даалгавар 
за долоо хоног гэр болч за тийч за дахиад хоёр дугаар долоо хоног гээд болч за ингээд за энэ ингээд ерөнхийд оруулж ихэнх бас багш нарт бас өөрсдөө харахад бол их хэвтэг харагддаг За нэг дугаар 7 хоногт би ямар даалгавар гэсэн бэлээ. Тэгэхээр энэ нэг дугаар 7 хоногт нь даалгавар нь хагж яддаг. Хоёр дугаар 7 хоногт бас ямар даалгавар гэсэн нь бас хэрэг боломжтой гэсэн. Өөрт нь юм системд харагднаал гэсэн. За одоо даалгаврууд оруулж эхэлнэ. Нэг томчтой гараад за сегмент буюу хамгийн ихэнх нь юу? Даалгавар оруулах гэсэн хэсэг байгаа. За энэ дээр за эсийн бүтцийн зургийг зураарайч зураарайг даалгавар олж за энэ доот л тэр нь яг хот пайлар зураг оруулсан ч тий пайлар зураг авсрах хүч зураг авсрах гэж хүч болно гэсэн үг за энэ даалгавартаа багш маань оноо өгч болно за зураад багш маань хөөхтүүд маань багш руугаа явуулах нь штэ тий За 100 оног бол 100 оног гэж болно. Багш маань ямар ч оног гэж. За энэ дээр би 2 оног нөө гэж тий. Эсвэл оноггүй явуулсан ч болно. Их юм доот нь чиглэж байна. За миний хувьд бол 2 оногны даалгавар байгаа гэж тооцоолоод хадгалаад өгнө. За энэ доот дээр календар дээр тухайн хамгийн сүүлийн хугацаагаа ус оруулж өгч болно. За энэ 6 зураад хамгийн сүүлд хизээ явуулах хэрэгтэй бол за 18-нд явуулах хэрэгтэй шүү гэдэг тий. 3 дахь өдр хамгийн сүүлийн хугацаа шүү гэдэг оруулаад өгч байна. За тэгвэл 3 дахь өдрийн хідэн цаг байж болох вэ гэж юм тий. Цагаа бас багш маань энэ дээр бас тооцоолоод оруулаад өгч нөө гэсэн үг. За 4 цагт гээд хаалгалаад өгч тий. За энэ дотроос нөгөө топик руу за 1 дахь 7 оногийн даалгавар аа гэдэг гээд сонгоё байна тий. Эсвэл 2 дахь 7 оногт даалгавар оруулж байгаа 2 дахь 7 оног сонгоч юм. За эхний 7 оног гээд сэв ч. За нөгөө одоо энэ дээр зургаа авсарч өгөө шүү дээ. зургийг тий. Эсвэл зураг авсрахгүй даалгавар явуулсан ч бас болно л та тий. За миний хувьд бол эсийн бүтцийн зургийг зураар хэцүү ч бас зураг авсрах гэнэ. За дэтлийн файл оруулах гэдэг дээр дараад за маш олон төрлөөр нь оруулж очин. За derivative дээр шууд хатаад оруулж очин. Link өгч болж байна. Зургаа шууд өөрөө одоо зургаа бэлэн зургаа дараад оруулж очин. Бичлэг хийгээд явуулж болж байна тий. За энэ файл гэдэг дээр дараад эсийн бүтцийн зургаа ингээд оруулах гэж дараад тэр багш маань өөрөө тухайн сурагч төг даалгаврынхаа бэлтцүүдээ тий хэрэглэгдэх нь бол утсан дээр бол бэлтцэн байх нэ гэсэн үг. Хэрвээ компьютерээс орж байгаа компьютер дээрээ бэлэн байх нэ гэсэн үг. За энэ доор материал дотор амтны хэсэг зураг бол ороод ирсэн. За энэ баруунтлын нүдний зурах тесэг байгаа. За энэ дээр дарангуудл за ийм зүйлүүд гарч байна. За эхнийх нь болохоор зөвхөн сурагч төг үзэх боломжтой байдлаар тавих уу гэж юм тий. За хоёр дахь нь болохоор сурагчд маань эдэтл буюу засварлаг боломжтойгоо тавих уу гэж юм те. За дараа нь тухайн хуулах боломжтойгоо орчин мөтэй эсвэл ус тохиол гэсэн сонголтууд гарч ирээд байна л та. За миний хувьд бол зөвхөн харах боломжоор тавина гэсэн үг. Сурагчд маань энэ зургийг хараад зурах хэрэгтэй учраас. За ингээд сиг нь буюу ингээд явуулаад өгчнө гэсэн үг. За одоо энэ даалгавар нь тухайн сурагч дээр бол очсон байгаа гэсэн үг. За нэг дуу талаа. За дахиад багш маань арай өөр төрлөөр даалгавар уул тий. За хоёр тоо question буюу асуулт гэдэг асуулт оруулж өгье. Тэр багш төр нь өөрөө энэ дээр асуулт босруулаад шалгаж бас болно гэсэн үг. За Google Forms-ыг ашигладаг бол Google Forms-ын хийсэн асуулгаа линк нь ус оруулаад өгч болно гэсэн үг шүү. За энэ дээр асуулт авчих хүний зүрх хідэн таслагатай гэж таслагатай. Тэгээ. Асуулт оруулж тий. за зөв харуулж оноого нэмэрээ гэж оноого нэмэрээ гэд ингээд талбарт оруулж тий за энэ дээр юм бичгүй ч гэсэн болно тий за энэ дээр таван оноотой шүү гэд оруулж за хугацааг оруулж төрүүн би хугацаа оруулж одоо хугацааг оруулж а одоо энэ харин топик дээр болохоор 1 дугаар 7 оногийн даалгавар аа за 2 дугаар 7 оногийн даалгавар оруулж за энэ short answers буюу энэ дээр богн хариултаар 
бичиг боломжтой байдлаар даалгуураа өгч болно эсвэл сонголттой тэ даалгаран сонголттой за сонголттой миний хувьд болохоор энэ нөгөө тест оруулж байгаа учраас сонголттой гэсэн үг тэ за энэ дээр ингэ чи за 4 тэ 2 тэ за 5 ч юм уу тэ 5 за 1 гээд гээд оруулж за ингээд ингээд оруулаад явуулах төвчөд ачна гэсэн үг за эдвэл одоо зүрхний зүр хэдэн таслагатай гэдэг даалгавар дахиад нэг дараад үзье за ийм байдалтай ингээд харагч энэ тий хэрвээ сургалтад маань хариулчих юм бол энэ студент зан суу гэдэг дээр бол мэдээл хүрээд ирнэ гэсэн үг за энэ маань өөрөө 5 нотой ажлаа гэдэг за ийм байдалтайгаар даалгавар болоос оруулаад үзэж бол ноо гэсэн үг а гихтээ за нэмэгт өвчөд дахиад даалгавар энэ квест нь болохоор Google форумсыг арай гүцэх байгаа учраас та бүхэн хэрвээ даалгавар болсууж ингэж оруулдаг юм бол Google форумс дээр даалгавар болсруулаад тинки нийш оруулж болно гэсэн. За энэ материал гэдэг хэсэг дээр бас багш маань өөрөө материалууд буюу текстуржийн материалууд бас оруулж өгч болно. Дэдлийн аташ дээр дараад энэ чинээсээ материалаа сонгоод оруулаад төрж ашиг бас сэнд хийгээд өгч болно гэсэн. Бичлэг юм уу те юу нөө зураг юм уу те ppt документийн пайлч юм уу те энийг ойрны ингээд оруулаад өгч болно гэсэн үг шүү те за иймэрхүү байдлаар google classroom-ыг бол ингээд өдөртөө дэж болно гэсэн үг шүү за одоо stream дээр дарангууд л нөө миний оруулсан даалгуудын дээр харагдаж байгаа гэсэн үг те за эхнийх нь болохоор нөгөө онлайн онлайн ангид идэвхтэй хамрыг дараа гэд сурагчтай бол комент оруулсан за хоёрт нь болохоор нийв сегмент буюу үнэлгээ те эсийн бүтцийн зургийг зураараа гэд даалгавар оруулсан за дараа нь хүний зүр хэдэн таслахтай бай гэд асуулт оруулсан байна гэж байгаа хэрэг. За ийм байдлаар харагдана гэсэн үг. За ингээд багш нар маань энэ карантины хугацаанд сурагчтайгаа амьд харилцаа үүсгээд те боломжтой байдлаар харилцах ийм их хэвтэхэн програм бас байд юм биш үү? Энийг та бүхэн маань ашиглаад яваарай гэж хэлмээр байна. Ингээд миний энэ бяцхан зааврыг үзэж байгаад баярлаа.